പിതൃകർമ്മ മന്ത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു വിവരിച്ചിരുന്നു ഈ പിതൃകർമ്മ മന്ത്രമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തോട് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ കൂടുതൽ 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 യുവാക്കളും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും എല്ലാം ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള അനവധി വിഷയങ്ങൾ വരണം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ പണ്ട് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊക്കെ ട്രേസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള താല്പര്യം ചിലപ്പോൾ കണ്ടു എന്ന് വരില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണുന്ന ഒരു അസാധാരണ താല്പര്യം നമ്മളുടെ പൈതൃകത്തെ ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ആരും അവഹേളിക്കാറില്ല വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത കുറേ മന്ത്രിമാരൊഴികെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും അന്ധതയുടെ മുമ്പിൽ അവരിതൊക്കെ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിലും അറിയാമെന്ന് നടിക്കില്ല മരിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ചാവുന്നവരെ ഇരിക്കുന്ന കസേര തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവരുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിവരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലല്ലോ വിവരിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രയോജനവും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അല്ല ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരും എസ് എഫ് ഐക്കാരും കെ എസ് യുക്കാരും എ ബി വി പിക്കാരും എല്ലാവർക്കും കുറേ അധികം സി പി എംകാർക്കും സി പി ഐക്കാർക്കും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തോട് അസാധാരണ താല്പര്യം അസാധാരണ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നതിനെതിരെ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഹിന്ദു ധർമ്മം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച എന്നെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വിമർശിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങളോട് ആരോടെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് നോക്കാം അറിയണം എന്നുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം വേണ്ടെന്നുള്ളവർക്ക് തിരസ്കരിക്കാം ഞാൻ ആരോടും നിർബന്ധിച്ചിട്ടും ഇല്ല ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ശബരിമലയും ഹിന്ദുക്കളെയും തകർത്ത് തനിപ്പണമാക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരാണ് ഹരിവരാസനം എഴുതിയത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം അവർ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു പിന്നെയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അതൊന്നും യൂട്യൂബിൽ പറയുന്നില്ല ഏതായാലും എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് താല്പര്യം തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പിതൃകർമ്മ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിൽ വിരളമായിട്ട് ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രം പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പിതൃകർമ്മം നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നവീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തന്ത്രിയുടെ പ്രാധാന്യവും പൂജാരിയുടെ പ്രാധാന്യവും ഒക്കെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോരാ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ ആവർത്തിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിതൃകർമ്മത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാനൊരു കാരണവും കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ പലരും ധരിക്കാറുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തിരുനെല്ലിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഗയ്യയിൽ ചെന്നിട്ട് രാമേശ്വരത്ത് ചെന്നിട്ട് കന്യാകുമാരിയിൽ ചെന്നിട്ട് പിതൃകർമ്മ ശ്രാർദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പല തന്ത്രിമാരും പല പൂജാരിമാരും പിതൃകർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നവരും പറയാറുണ്ട് അതല്ല ധർമ്മശാസ്ത്രം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആളാണ് ഞാൻ നൂറ് അധ്യായമുള്ള വിഷ്ണു ധർമ്മശാസ്ത്രം സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ഞാൻ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിൽ കിടപ്പിലാകുന്നത് വരെ പിതൃകർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവും ആ പിതൃകർമ്മം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിക്കും വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ തലമുറയ്ക്കും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയാണ് പിണ്ഡകർമ്മം നടത്തുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് നാല് ദിവസം മുമ്പ് പറയുകയുണ്ടായി ഇനിയുള്ള മന്ത്രം നോക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കർക്കടക വാവു ബലി എന്ന് പറയുന്നാൽ എന്താണ് ആ വാവു ബലി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന മന്ത്രം ച
മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ തലമുറ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചവർ അപ്പൊ ഗുരു ശിഷിത ബന്ധുന ഏച്ച അന്യേ ബാന്ധവാമൃത മറ്റു മരിച്ചു പോയ ബന്ധുക്കൾക്ക് പാലിച്ചുക്ക മാതൃവംശയ മൃത യേച്ച അമ്മയുടെ വംശത്തിൽ പിതൃവംശയ തതൈവച അച്ഛൻ്റെ വംശത്തിൽ ഗുരു ശിശുര ബന്ധുന ഗുരുക്കന്മാരുടെ അത് ക്രിസ്ത്യാനിയോ മുസ്ലിമോ ഹിന്ദുവോ ഇടതുപക്ഷമോ വലതുപക്ഷമോ മധ്യപക്ഷമോ എന്നുള്ളതില്ല ഗുരുക്കന്മാരുടെ വംശത്തിൽ ജനിച്ചവർ ശിശുര ബന്ധുന ഭാര്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ വംശത്തിൽ ജനിച്ചവർ ഏച്ച അന്യേ ബാന്ധവാമൃത മറ്റു ബന്ധുക്കൾ ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയോ അവർക്ക് ഏ മേ കുലേ ലുപ്ത പിണ്ടാഹ എൻ്റെ കുലത്തിൽ ജനിച്ച് പിണ്ഡകർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും കൊടുക്കാനും ആരും ഇല്ലാതെ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചവർ ആരും നോക്കാനില്ലാതെ മരിച്ചവരെന്ന് അർത്ഥം ഏ ജാന്യ ഏ മേ കുലേ ലുപ്ത പിണ്ഡാഹ പുത്രധാര വിവർജിത വിവാഹം കഴിക്കാത്തവർ വിവാഹം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മക്കളില്ലാത്തവർ ക്രിയാ ലോപഹദാശ്ചൈവ ആരെങ്കിലും പിണ്ഡകർമ്മവും പിതൃകർമ്മവും മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല തെറ്റായിട്ടും കുഴപ്പത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തിന്മ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏമേ കുലേ ലുപ്ത പിണ്ഡാഹ പുത്രധാര വിവർജിത ക്രിയാ ലോപഹദാശ്ചൈവ ആരെങ്കിലും പിതൃകർമ്മം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നല്ല രീതിയിലല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയല്ല വെറുതെ വഴിപാടായിട്ട് നടത്തിയിട്ട് തീർത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏമേ കുലേ ലുപ്ത പിണ്ഡ പുത്രധാര വിവർജിത ക്രിയാ ലോപഹദാശ്ചൈവ ജാത്യന്ത പങ്കവസ്ഥത ജന്മനാൽ വിരൂപരായി ജനിച്ച് ജീവിച്ചാലും നോക്കാനില്ലാതെ മരിച്ചവർ വിരൂപ വിരൂപന്മാരായി ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചവർ ആമഗർഭാശ്ച ഗർഭമലസി മരിച്ചവർ വിരൂപ ആമഗർഭാശ്ച ജ്ഞാതാ ജ്ഞാതാ കുലേ മമ എനിക്കറിയാവുന്നവരും അറിയാത്തവരുമായിട്ട് എൻ്റെ കുലത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചവർ അവർക്കെല്ലാം ജ്ഞാതാ ജ്ഞാതാ കുലേ മമ ഭൂമൗ ദത്തേന ബലിന ഈ പിണ്ഡത്തിന് ചുറ്റും ഭൂമിയിൽ ബാക്കി ചോറിങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട് പൂ വിതറുന്ന മാതിരി ചോറ് വിതറുക പതിവുണ്ട് അതിങ്ങനെ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുക ആ അത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞവർക്കാണ് ഏമേ കുലേ ലുപ്ത പിണ്ട പുത്രധാര വിവർജിത ക്രിയാ ലോപകഥാശ്ചൈവ ജാത്യന്ത പങ്കവസ്ഥത വിരൂപ ആമഗർഭാശ്ച ജ്ഞാതാ ജ്ഞാതാ കുലേ മമ ഭൂമ ഉദത്തേന ബലിന തൃപ്തായാന്തു പരാം ഗതി അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ഡേയിലുള്ള സ്മരണ തൃപ്തി വരുത്താനാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് തീർന്നില്ല അത് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചോറെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിണ്ഡത്തിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വിതറുമ്പോൾ കയ്യിൽ കുറേ ചോറ് ബാക്കി വരികയല്ലോ അതിലേക്ക് വെള്ളം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ച് വേറൊരു മന്ത്രൻ അതീത കുലകോടി നാം സപ്തദ്വീപ നിവാസി നാം പ്രാണി നാം ഉദകം ദത്തമക്ഷയ്യമുപദിഷ്ടതു എന്താ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് അറിയാമോ ഏഴ് കോണ്ടിനൻറ്റുകളിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങൾക്കും എന്നും എന്നും നന്മ വരുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഞാൻ ഈ ചോറ് വെള്ളവും ചേർത്ത് തരുന്നു നാലുക്കുക നമ്മൾ ആരിവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഏഴ് കോണ്ടിനൻറ്റിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളുമുണ്ട് ഈ ഏഴ് കോണ്ടിനൻറ്റിലുകളിലുള്ള ചരാചരങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലില്ല നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മളില്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ട് അവരില്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല അങ്ങനെ അവരോടുകൂടി നന്ദി പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബലി കർക്കടക ബാവു ബലി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് യുക്തിവാദിക്കും ഏത് നിരീശ്വരവാദിക്കും ഏത് ദേവസ്വം മന്ത്രിക്കും ഏത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിനും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഉൾപ്പെടെ ഇതിനകത്ത് തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല തലയിൽ ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവില്ല ബോധമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനൊക്കെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യത്തെ ദിവസം മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞ മന്ത്ര ഏതാണെന്നറിയാമോ അബ്രഹ്മണോ ഈ പിതൃവംശ ജാഥ മാധുസ്ഥത വംശ ഭവാമതീയ വംശദ്വയേസ്മിൻ മമ ദാസഭൂത വൃത്യാഹ തദൈവ ആശ്രിത സേവകാശ്ച മിത്രാണി സഖ്യ പശവശ്ച വൃക്ഷാ ദൃഷ്ടാശ്ച ദൃഷ്ടാശ്ച കൃതോപകാര ജന്മാന്തരേ ഈ മമ സംഗതാശ്ച തേഭ്യ സ്വയം പിണ്ഡബലിം ദതാമി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ സേവകന്മാരെ എൻ്റെ വൃത്യന്മാരെ എന്നെ ആശ്രയിച്ചവരെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചവരെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ മിത്രങ്ങളെ എൻ്റെ സഖാക്കള് ഞാൻ ജീവിക്കാൻ ആശ്രയിച്ച മൃഗങ്ങൾ ഞാൻ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച സസ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്നും പരോക്ഷമായിട്ടും എന്നെ സഹായിച്ച സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും സർവ്വ വ്യക്തികളും എനിക്ക് അറിയുന്നതോ അറിയാത്തതോ ആയിട്ട് എന്നെ ഈ ജന്മത്തിലോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ എൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ഈ
ആലോചിച്ചു നോക്കണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പതിനേഴ് കോടി ആടുകളെ കൊല്ലുന്നൊരു മതം ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതതല്ല ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മളെ സഹായിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പിണ്ഡകർമ്മം നടത്തുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിവരിച്ചത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിവരിച്ചത് മാതൃവംശയ മൃതാ യേഷ്ട പിതൃവംശയ തഥൈ വജാ ഗുരു ശിശുര ബന്ധൂനാം ഈജാന്യേ ബാന്ധവ മൃത ഏമേ കുലേ ലുപ്ത പിണ്ഡാ പുത്രതാര വിവർജിത ക്രിയാലോപകതാശ്ചൈവ ജാത്യന്താ ഭംഗമസ്തത വിരൂപ അമഗർഭാശ്ച ജ്ഞാതാ ജ്ഞാതാ കുലേ മമ ഭൂമൗദത്തെ നവലിനാ തൃപ്ത യാന്തു പരാം ഗതിം അതീത കുലകോടീനാം സപ്തദ്വീപനിവാസീനാം പ്രാണീനാം ഉദകം ദത്തം അക്ഷയം ഉപതിഷ്ടതും പ്രാണീനാം ഉപ ഉദകം ദത്തെന്ന മനുഷ്യർക്കല്ല സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉദകം ദത്തം ഈ വെള്ളം ഞാൻ തരുന്നു അക്ഷയം ഉപതിഷ്ടതും അവർക്ക് എന്നും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നാശമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണമേ ജഗദീശ്വര എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും പ്രാവർത്തികമല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്ത് വലിപ്പമാണുള്ളത് നോക്കുക എന്ത് വലിപ്പമാണുള്ളതെന്ന് നോക്കുക അവനവനെ പാപികളെ എന്ന് വിളിച്ച് ആ അവനവൻ ചെയ്യാത്ത പാപത്തിന് തലയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പാപികളെ എന്ന പേര് കെട്ടിവെച്ച് ഒരു പുണ്യാത്മാവിനെ കുരിശിൽ തറച്ച് അങ്ങേരുടെ ശരീരം കുർബാന എന്ന പേരിൽ തിന്ന അങ്ങേരുടെ ചോര വീഞ്ഞ് ആയിട്ട് കുടിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംസ്കാരം പുറത്തുനിന്ന് ഇവിടെ വന്നതും ഇവിടെ ഈ ചെയ്ത സംസ്കാരവും തമ്മിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യണം പ്രണാമം നമസ്കാരം